，老板正在吃他的一天当中的第一个苹果，我也跟着他养养生。大家早上好，今天我们不旅行啊，今天我们要好好的生活一天，体验一下台湾人一天到底都干了啥。穿过这个马路对面就是我们的大安森林公园，大哥已经甩手甩手工已经回来了，我还想去跟大爷他们练一练甩手工呢。人家晨练已经晨练完了。有效了。对面大家都在晨练，有跑步的，都在跑步，没有练甩手工的。我还想去和大哥们练练甩手工，养生甩手工。我们走这个小道，进入我们台北的肺。跑步，大家都好健康，这么早就起来跑步。这边有一片腰树。咱们大安森林公园啊，可是。我们台北的肺啊，因为它非常非常大，而且分很多区，有竹林区、榕树区等等等等香花区、活动区，在城市里能有这么植被茂密的一片地方，非常的难得。所以大家呢都来锻炼啊，呼吸新鲜空气啊，吸收分多精。有很多年轻人在玩飞盘呢。飞盘怎么飞出橄榄枝的感觉？<笑>对，这飞盘飞出了哇！小蝴蝶，哇哦，好美呀、啊！天哪！天音乐台有生态水池，还有儿童游戏场，这整个巨大的一个公园呢，我看既有老人，又有年轻人，还有不同国籍的人啊，大家都愿意到这个生态园区来呼吸一下新鲜空气，在忙碌的生活当中过来休闲一下、运动一下。我刚才打了一会儿那是太极吧，打得我一身汗，所以我们现在要穿过这个公园去传统的市场买菜。
就穿过这个大安森林公园就可以，很方便，超方便。好近啊，是不是？感觉都贴上了，夹缝中求生存。但人家好像是个挺好的公寓楼呢，好像是一梯一户。你看，能看出来它那个阳台啊，每一层都是一户，应该算是比较高档的公寓了，我觉得。美国遍地都是，然后味道也就一般般，但是大家都说，呃，台湾本地的迪泰风更好吃。等我们有机会的话，过去尝一尝。对对对，我们现在正要去东门买菜。哦，真的？对对对。你们住在附近的 Airbnb？ 呃，我们住在对对对，我们住在大安公园对面。哦 ，OK。很近，走过来很近。对啊。但还是穿过大安公园过来。哦，是这样。幸会幸会。你好，拜拜。谢谢谢谢。买个菜才能付钱。咱们的观众，人家也是去东门买的菜，感觉有深入到大家的日常生活当中了。哦，从这边进去就可以。好的，谢谢您，谢谢您。我们现在已经走到了东门市场。冬笋这么大的一棵冬笋，我们可以冻在炖在排骨里吧？冬笋可以炖在排骨里。白玉土瓜，我们可以买点。是不是炒的白玉土瓜？好新鲜啊！这一排全部都是我喜欢吃的蔬菜，白玉白玉土瓜这么嫩这么滑，然后还拿了茭白笋。还有超便宜的韭黄，六十五块钱一包，在美国就这么一小节就要六七美元。那什么呢？萝卜，白白嫩嫩的。天哪，这也太幸福了吧！这么新鲜的蔬菜。新鲜嘞，这白玉苦瓜好漂亮，哈哈漂亮、哦，嗯，特别挑的，特别挑的，白白嫩嫩。买一小块姜，呵呵能给我几颗辣椒吗？谢谢。在万万吃的猪脚。你好，我要一份猪脚。鸭肉味、盐味，这个好吃吗？比较入味，比较入味，就会甜吗？不会。啊、哦，好，就好咸的，好，就来一份这个。一个一个一个，然后再要一份这个。然后小虾再要一个，谢谢。哎，我我要我换成这个好不好？我把那个不要换成，对对对，不是虾要，然后那个那个鸡爪不要，对，谢谢。
。小排骨这家肉店没有了。林青霞最爱吃的水饺，我们有机会也去。看着很健壮哎，这个角。长得好漂亮，我转了一圈，就你家最漂亮。谢谢。嗯、我要三颗，这是这是什么？黑金刚吗？还是黑糖芭比？黑黑糖芭比，对，一斤五百。好，可以吗？可以。这是最最奢侈的，是不是？哈哈哈哈品质比较好。品质比较好，好。飓风也刚出来。嗯，一个礼拜，一个礼拜。那我们再来一小一，一小一。然后还买了这个香瓜，大哥说是新来的。哈哈哈，都是新来的哦。这个几天的，这个一个礼拜多。这个才一个礼拜多。对，西湖的。西湖的。台东西湖的。哦哦，是台东西湖。哦，西湖。中部那个西湖。好。彰化。明白了，彰化的西湖。哇，好期待呀！我转了一圈，就看好了您家的莲雾。莲雾之前就是传统莲雾，莲雾结束了，小巧克那个啊，小巧克那个，那个也不要买了，那个、那个、不好吃，已经过季了哈。接下来这个，接下来就是吃这个，整个夏天就变成这个了。哇，呃，我买了超厉害的，呃，芭比金刚芭比吧，还是叫什么什么黑芭比莲雾。然后还买了很厉害的刚出来的香瓜，还有飓风葡萄。我们现在从市场满载而归了啊
哈哈，买的蔬菜水果都超新鲜，我超兴奋。我刚才本来想买蜜枣，但是刚才碰到一个大哥，专门批发水果的大哥跟我说，这个，呃，蜜枣已经过季了，已经不好吃了，所以我就把有限的胃容量留给了其他当季的水果。那我们现在呢，就要回去做早饭吃了。昨天忘记买盐了，今天来买一个盐巴。回家的路上正好碰到有一个这个小超市，应该是个日式小超市吧。我觉得里面东西很多哎。你早盐看着很棒哎。对啊，这是非常好的盐巴。好，谢谢。你居然让我买到了这么迷你的小米。对。正好够我们吃一个。非常好吃，全台总冠军的。全台总冠军。对，你试试看。这里居然还有公用电话。现在还有人使用公用电话吗？打恐吓电话就可以用这个是吧？对。今天我就可以用婷婷送给我的菊宝来洗我的水果了。婷婷送给我五大瓶菊宝，然后刚好有这么一小瓶，我可以这几天用，用来洗菜、洗水果。太开心了！我们待会儿就准备吃早饭了。先用菊宝洗一下我们的蔬菜水果。简单做个早饭，饿了，溜达一圈饿了。嗯，我们的早饭啊，我们的手工面线，海菜手工面线拌我们的干贝酱。第一次做这个海菜，泡的有点多，但是没有关系，这一碗是大海的味道。然后刚才买的一点万峦猪脚，还有鸡爪、小虾，嘿，韭黄炒蛋，看看好不好吃？这么多韭黄，这次我终于可以把韭黄吃到爽。这是我们的水果。拌上这个干贝酱，简直了，太香了！我觉得我要再拌点，不够。这是王连发面线是吧？对，就现拉的那个，在澎湖买的。这干贝酱好香啊，它里面是有小这小什么鱼。干贝酱真的是，我我能想象它拌饭肯定也特别香。嗯，小虾挺好吃的。嗯，小虾特别香。大家吃完早饭不也是该上班上班，该上学上学吗？我们体验台湾人的一天，也该出去该干嘛干嘛了。好，今天我们要干两件非常重要的事情，第一站就是在金门酒厂专卖店。虽然就是说我们带回去的限额已经够了，已经足够了，已经不能再买酒了，但是我们准备来买两个专门喝高粱的杯子。我们家的所有杯子现在都配不上我的金门高粱了，这也太美了吧！看着就很很可爱，我看啥都想要，看啥都想买。结果我们就是来买两个杯子。这个大公杯加六个小公杯，两百多。整整旁边那个是比较大的一口杯。因为我每天都是一口，一个一个公杯加六个，也是六个。很重哎，那几家子。我们来一个，一个吧，六个加一个公杯。你还有没给我？好不好？来个六个的这个。你想要个大点的杯子还是小点的杯子？大的就不是一口了。这个一一口杯看起来好像也挺大的。嗯。绝版了，两万。绝版了，这这这没几瓶。绝版了，以后不会再有。哦，您是专门收藏酒吗？不是因为这个酒性价比很高啊，性价比很高，好喝吗？好喝啊，这个我才买、啊，而且它一九年装瓶啊，一九年装瓶，你现在买就等于成年五年了，也算才多少钱？才七百八十块台币哦，你现在不买就后面就没了，赶快买吧。好吧，您喝好，<笑>是这个，嗯，<笑>我开车。没有开车可以尝，可以尝，好好尝一下。这还能尝酒？还能尝酒，谢谢，一点点就好。嗯，五十三度的，另外一块，我们下次可以来买这一块。我们这次的好，谢谢。我们这次啊
一般啤酒是高二度啊是哦一般啤酒是高二度啊是哦一般啤酒是高二度啊是哦一般啤酒是高二度啊是哦一般啤酒是高二度啊是哦一般啤酒是高二度啊是哦一般啤酒是高二度
我也是想看到小白笋、龙须菜好香啊啥也没有然后待会儿就可以下去丢我们的垃圾今天吃白玉苦瓜炒干贝酱四房菜呀怎么样<笑> 喝起来有点像IPA 龙须菜是吧你想说从正菜到超市就已经不知道过了多少天了
，那个筐有好多好多菜叶子。对，那这挺好，播到自己满意为止，再买。<笑>这顿饭做的很厉害，超好吃，主要还是食材新鲜。今天我待会儿吃完饭，我就去丢垃圾，丢完垃圾我们准备去大安公园溜达一圈。我觉得这个干贝鸡汤太好吃了，拌饭、拌面、炒菜都好吃。我们住的这个地方特别方便，在大安公园旁边嘛。然后是属于，嗯，台北的市中心，去哪儿都特别方便，都是走路就到。就算坐计程车也都是，就是五分钟、十分钟。嗯，台湾的排骨就很好吃，我觉得国内的排骨也很好吃。嗯，我就是想起来，昨天我说美国那个 Costco 的排骨臭臭的，然后我说是因为它呃。就是宰杀的方式是因为电死没有放血。有朋友纠正我啊，是因为说呃美国的猪呢它是没有阉割过，所以它的味道不好。给自己这顿饭点个赞。我终于拥有了两袋属于自己的垃圾，今天应该不会被丢垃圾的大哥当做是偷垃圾的贼了。吃到垃圾去了。是不是有点过于兴奋了？是不是下去有点早？咱们应该是几点下去？十,十分才下去，咱们下去太早了。等着去。我看你比我兴奋。大家好，欢迎收看《半点半点》。邻居们交换秘密情报了。我再请问一下，就这个这个袋子是收什么的呢？呃，就干净的塑胶袋。干净的塑胶袋，然后那边是厨余和厨余的塑胶袋。对。哦，明白了，谢谢您。干净的塑胶袋。我我又来请问您了，不好意思，那个像我们像那那种礼品盒的那种袋子啊，或者是纸袋啊，那种是放在哪儿呢？礼品盒，什么材质？纸纸的，像纸壳啊，像那个钻石。那个算纸，然后是算回收的是吗？对对对，就是纸。哦，就不是丢在丢，不是丢在这里。哦，是塑胶袋。塑只是塑胶袋。好嘞，明白了，谢谢您。怎么走了？那边那那边扔。你别别着急，排队。我没有交换到情报咋办？这<笑>是我第一次丢垃圾成功。
把这个花瓣摆成了。